पैसे बचाने के लिए नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते थे लेकिन नेशनल सेविंग स्कीम्स का कुछ हाल आजकल अच्छा नहीं है क्यों भट्टी साहब इनका बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है गुजशत कई सालों से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लास स्पेशल पेंशनर्स थे सीनियर सिटीजन्स थे या कुछ और इंडिविजुअल्स जो और खसूस मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास ये लोग अपनी सेविंग्स के लिए अपनी बचत को यकीनी बनाने के लिए अपने मुस्तबिल के जरूरियात को पूरी करने के लिए एक ही इदारे का रुख करते थे जिसका नाम था नेशनल सेविंग सेंटर सही लेकिन मौजूदा दौर हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं और और उसके साथ शायद मुनाफा इस हद तक कम किया गया है कि उसके अंदर अब सूरत हाल इतनी खौफनाक सामने आ रही है कि सिर्फ जुलाई से अक्टूबर दो हज़ार सोलह के दौरान कौमी बचत की स्कीमों में जो लोगों की पैसे मौजूद थे उसमें अठहत्तर अरब रुपये कम हो गए सही उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो जो शरह मुनाफा था वो तकरीबन सोलह परसेंट से कम होकर तकरीबन छः से नौ फीसद तक आ चुका है ठीक है जब लोगों के लिए अट्रैक्शन नहीं रहेगा और उसके साथ साथ जब 2015 में 14 में विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया इशारिया सिफर इशारिया छः फीसद तो लोगों के लिए जो पहले मुनाफा कम हुआ था इस विद होल्डिंग टैक्स की वजह से उनके मुनाफे के ऊपर और कट लगी तो अल्टीमेटली लोगों ने वहाँ से मजबूरन मजबूरन पैसे निकाल कर रियल स्टेट या और मुख्तफ निजी स्कीमों के अंदर जो मुख्त बैंक या मुख्त म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं वहाँ पर सरमाकारी करना शुरू कर दी लेकिन ये जो नेशनल सेविंग स्कीम है ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ये सहूलत का बायस थी बल्कि कौमी खजाने के लिए और स्टेट बैंक के लिए बहुत नागजी थी चूंकि इस इन इस रकम के जरिए स्टेट बैंक न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता था बल्कि इस पैसे को मुख्त जगहों के ऊपर मुख्त सरकारी मनसूबों में मुख्तलि सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करके वहाँ न सिर्फ उन इदारों को फैसिलिटेट किया जाता था बल्कि मुख्तफ बैंक जो हैं अच्छा प्रॉफिट भी कमाते थे जो कि अल्टीमेटली कौमी खजाने को फायदा होता था लेकिन अब स्टेट बैंक ने दोबारा इस मामले में इंटरवीन किया है चूंकि बड़ी इसके ऊपर बहुत स्पीडी इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है स्टेट बैंक ने वफाकी को मसी सफारिश की कि इसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स आयद है या तो उसको मुकम्मल खत्म कर दिया जाए या उसकी कुछ शरह कम की जाए ताकि लोग वापस लौटें इस स्कीम की तरफ इस नेशनल सेविंग सेंटर की जानब से मजमू तौर पर सात किस्म की स्कीमें ऑफर की गई थी वो, वो तो उसकी तरफ जाते हैं पहले ये बताइए डार साहब का मंतक क्या है यही वाला इस, इस तरह की स्कीम पर भी टैक्स लगाने का उनको सम, मतलब आम लोग लोगों को समझाने की जरूरत है कि इस तरह की स्कीम जो गरीब यतीमों के सारे पैसे मांग पड़े हुए हैं वहाँ पे क्यों इस तरह का ये मैज लेते हैं गुमन देखिए जब असल में जब आपने टैक्स नेट बढ़ाना होता है ना आपने अपने रेवेन्यू के टारगेट मुकर करते हैं तो जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है ना स्पेशली जो नीचे आपको पूरी एक वर्किंग पेपर तैयार करके देते हैं तो वो सजेशन देते हैं कि आपको यहाँ पर ये मैज लें यहाँ पर ये मैज लें जाकर अल्टीमेटली जो हमारा रेवेन्यू का टारगेट है वो अचीव करें रेवेन्यू का टारगेट अचीव करने के लिए उस वक्त आप गौर नहीं कर पाते कि किस किस जगह पर हम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स या कोई नए टैक्स आए ये आसान इंपैक्ट होगा आसान तरीके होते हैं आराम से आसान होते हैं आपने लगा दिया और उसका अल्टीमेटली जो आपका टारगेट था कि ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा उल्टा रेवेन्यू भी कम हो रहा है लोग पैसे वहां से निकाल रहे हैं और आपकी वो जो पूरा कई सालों से आपका जो एक निजाम बना हुआ था लोगों की वो भी जरा भरम होता है और इसका मतलब ये भी है कि अगर लोग अपना पैसा नेशनल सेविंग स्कीम से निकाल रहे हैं इसका मतलब ये कि कूमत की तरफ अवाम का एतम कम होता जा रहा है और ये गिरता हुआ एतम फिर से संभालना पड़ेगा हुकूमत को क्योंकि इस तरह की स्कीमें पाकिस्तान के खजाने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है लेकिन हुकूमत और अवाम के तलुक के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल है